তুলে নেয়ার পর টিকে থাকার লড়াইয়ে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন অন্যান্য পেশাজীবীরাও এদিকে চতুর্থ দফায় লকডাউনের সময়সীমা বাড়াই চরম হতাশায় স্পেনে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ইউরোপের করোনা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে পর্তুগালের লিসবন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তারিকুল হাসান আশিক আশিক হ্যাঁ জ্যাবলিন আমরা স্পেনে গত চব্বিশ ঘন্টার যে সংখ্যাটি লক্ষ্য করেছি সেই সংখ্যাটি কিন্তু আগের চব্বিশ ঘন্টার থেকে বেশি অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা কমে আসলেও সেটি এখনও উঠানামা করছে এবং সেটিরই মোটামুটি উদাহরণস্বরূপ আমরা স্পেনেরই কথা বলতে পারি আমরা পর্তুগালেও দেখেছিলাম গতকালকের যে সংখ্যা সেটি আগের চব্বিশ ঘন্টার থেকে বেশি অর্থাৎ ইউরোপে এখনও আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বিভিন্ন দেশে উঠানামা করছে যেটি কিন্তু খুব অস্বাভাবিকভাবে না বাড়লেও যে পর্যায়ে রয়েছে সেটিকেও স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার কোনো উপায় নেই এর পাশাপাশি ইউরোপিয়ান কমিশন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের সদস্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে এক হয়ে বিভিন্ন নিয়মকানুন আরোপের ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই সিদ্ধান্তের কথাগুলি আমরা যদি দর্শকদের একটু জানাই আপনি জানেন যে অনেক দেশে লকডাউন উঠে গেলেও এখন বিভিন্ন নিয়মকানুন আরোপ করা হয়েছে সেগুলো যেন ইউরোপীয় কমিশনের যে নিয়মকানুন রয়েছে সেগুলোর সাথে মিলে যায় সেই জন্য ইউরোপিয়ান কমিশন সার্বিকভাবে বিষয়গুলো তদারক করছে এবং যে জটিলতাগুলি এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে সেই জটিলতাগুলি থেকে বের হতে ইউরোপিয়ান কমিশন এবং সদস্যভুক্ত দেশগুলো কিন্তু এক হয়ে কাজ করছে আপনি জানেন যে অসংখ্য বিমান টিকিট বাতিল হয়েছিল অসংখ্য ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল সেই যাত্রীরা কিভাবে এই অর্থ ক্ষতিপূরণটা পাবেন অথবা যেহেতু ক্ষতিপূরণের বিষয়টা নিয়ে ইউরোপিয়ান কমিশন ভাবছে না তারা ভাবছেন যে পরবর্তী একটি দীর্ঘ সময়ের মাধ্যমে তাদেরকে সেই ফ্লাইট ভাউচারের মাধ্যমে তাদেরকে যে সেই সুবিধাটা দেয়া যায় সেই বিষয়টি ভাবছে ইউরোপিয়ান কমিশন অর্থাৎ নগদ অর্থ রিফান্ড না করে একটি লম্বা সময়ের মধ্যে যাতে ওই যাত্রী তারা নির্দিষ্ট গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারেন সেই সুযোগটি রাখা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে অধিকাংশ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে যেসব নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সমন্বয় করার চেষ্টা করছে ইউরোপিয়ান কমিশন যেরকম রেস্টুরেন্ট খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে অথবা সামনে ডে কেয়ার বা বিভিন্ন স্কুল খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদভাবে ক্লাসে যেতে পারে সেক্ষেত্রে ক্লাসের বাইরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা জুত বাইরে খুলে ভিতরে প্রবেশ করা এবং জীবাণুমুক্ত রাখা সহ নানান বিষয়ের নির্দেশনা কিন্তু ইউরোপ কমিশন সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে দিচ্ছে তো জ্যাভলিন এই ছিল পর্তুগাল থেকে ইউরোপের সার্বিক করোনা পরিস্থিতি এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি সবশেষ খবর পর্তুগালের লিসবন থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক জানাচ্ছিলেন ইউরোপের কোভিড নাইন্টিনের সবশেষ পরিস্থিতি